एवरीवान वेलकाम टू अनदार ब्लग अफ सिलेट सो अलरेडी नूरजहान ग्रैंड तीन हज़ार पाँच टाइम कार रेंट पैकेज नहीं चले ग मानिली छड़ा रतर गुज स्वाम फरेस्ट देखते सो आज के ब्लगे भोलागंज सदा पाथर का भ्रमण करब एवं अपन साथ देखो जैगा कत सूंदर एखे ना गेले ही ना सो चलें अपन के भोलागंज सदा पाथर का घूरिए आ सब जगे टिकट करते हैं अपनारा गए करते हैं कथाय क्यों की करते हैं उन्नी एसिस्ट करो बोलते उन्नी ड्राइव कर नहीं पूरा टूरे ही सहायता करते इनफरमेशन दिए तो भाइये अनेक थैंक यू इटार जो तो चल भोलागंजे जाटर थे एक नौका ठीक करते साधारण एक नौकाय छत जन जी जो पे बाट जेहेतु आपन छम सो आप एकाई एक नौका बुक करते हुए तो नौका बुक करार जो ये घाटर थे नौका आठशो पंचाश टाक दिए एक टिकिट के नौका बुक करते एंड एखान नौका नहीं जाए हे नौका आसने मोटर चालित नौका यूल तो एखान के नौका नहीं जाए हे गोलागंज पर्त एवं नौका नाम दिए आर बैक कर फार्सटे जिसमाम ना पर जानलम जो तरह नम्बर रखा खूब जरूरी कारण से ओखने नाम दिए आर बैक करखने दुई घंटा तीन घंटा जत खी टाइम थकी तो से टाइम टाइम भरे इनक्लूडेड बाढ़ती को चार्ज करा नम्बर रखते अवश्य कारण गए बैक कर समय ना खुजे पान तब्लेम छाता लगत नौका भोलागंज पर्त जावर दृश्य खुबी सुंदर छोड़ जार्नी मेमोरेबल छो कस पीछे अपनारा देखते ही पाँच इंडियार खूब सुंदर सुंदर पहाड़ देखा जा और परेश खूब ही सुंदर छो जथे अनेक रोद छो बाट अनेक भलो लगते तो चलें अपन के ये भोलागंज पर्त जावा बोटर थे नेमे एन चले आसा पाथरे 
এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর সাদা পাথর তাই হয়তো বাটাকে সাদা পাথর বলে তাই বুঝলাম তো এখানে কিছু সুন্দর একটা মানে পানি যাচ্ছে এখানে কিছু ছবি টুপি তুলবো এই আর কি আর এখানে বসার জায়গা আছে লকার রুম আছে চেঞ্জিং রুম আছে মেয়েদের ছেলেদের আলাদা আলাদা কেউ যদি এখানে পানিতে ভিজতে চায় ভিজে দেন চেঞ্জ করতে পারে মেয়ে মানুষ যদি কেউ থাকে আর ছেলেদের জন্য ওখানে মসজিদ আছে ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে আর আশেপাশে অনেক খাবার দোকান আছে তো এখন তো রমজান মাস তো খাওয়ার কোনো চান্সেস নাই তো রমজান মাস না হলে অবশ্যই টুকটাক কিছু খেতাম আর বসার চেয়ারগুলো দিয়ে আসলে খুব ভালো করছে কজ অনেক টায়ারিং হয়ে যায় আর অবশ্যই আর একটা কথা যেটা মনে রাখতে হবে যে যার সাথে বোটে করে আপনি এসেছেন যে নৌকা চালক তার নাম্বারটা আপনার রাখতে হবে কারণ তারা আপনাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে আবার ঘাটে চলে যায় তো তারকে আপনি মানে যখন আপনার ঘুরাঘুরি শেষ হয়ে যাবে সাদা পাথরে তখন তাকে আপনি আধা ঘন্টা আগে ফোন দিবেন ফোন দিলে আর কি সে আপনাকে এসে নিয়ে যাবে তো এই আর কি তো এখন আমরা সুন্দর সুন্দর ফটোশুট করব আর একটু সিনেমেটিক শট নিব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকে বোটে থেকে নেমেই আপনারা কিছু ঘোড়া দেখতে পারবেন তো আপনারা চাইলেই ঘোড়াতে উঠে ভোলাগঞ্জের যে সাদা পাথরগুলো যেখান থেকে স্টার্ট হয় ওখানে একটু দূরে হেঁটে যেতে হয় তো ওই পর্যন্ত আপনারা চাইলে ঘোড়ায় উঠে যেতে পারেন সেটার জন্য ঘোড়াওয়ালাকে কিছু চার্জ দিলেই তারা আপনাকে ওই পর্যন্ত নামিয়ে নামিয়ে দিবে আজকের দিনে ওয়েদারটা আসলে এত বেশি গরম ছিল এবং এখানকার ভোলাগঞ্জের পানি এত বেশি ঠান্ডা এতই ভালো লাগতেছিল যখনই আমি পানির মধ্যে নামতেছিলাম মনে হচ্ছিল কি যে পানিতেই বসে থাকি তো আমি যদি আগে জানতাম তাহলে অবশ্যই সাথে করে একটা ড্রেস নিয়ে আসতাম অথবা ওভাবেই প্রিপারেশন নিয়ে আসতাম যাতে পানিতে ভিজতে পারি তো যাই হোক আমি তো পুরোপুরি ভিজতে পারিনি বাট অন্যরা অন্য মানুষজন যারা ছিল তারা পুরোপুরি পানিতে ভিজেছে লাইক সুইমিং পুল আমরা যেভাবে ভিজে সেভাবে ভিজেছে তো এই আর কি তো আমি হাফ ভিজেছি এবং এতই রোদ ছিল যে যতটুকু ভিজেছি সেটা ওখানেই আমি শুকিয়ে দেন গাড়িতে উঠতে পেরেছি তো এ আর কি তো এখানে আমরা পানিতে অনেকক্ষণ ছিলাম জাস্ট সিট নিয়েছিলাম সিটের মধ্যে জাস্ট ব্যাগ অ্যান্ড ক্যামেরা ট্যামেরা রেখেছি সারাক্ষণ আমরা পানিতেই বসেছিলাম তো চলেন আরও দেখাই মনে হবে না যে গরম রোদ মানে পানি যে তা রাখা মাত্রই টের পাবেন যে এত ঠান্ডা পানি খুবই সুন্দর খুবই 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 সুন্দর যে আমি একদিন আমরা দুজনে পাথরে বসে আছি ওখানে একটা মসজিদ আছে তো মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া যাবে তো এখান থেকে উঠে উঠে করে আমরা কিছুক্ষণ বসবো আর এখানে আমরা একটা সিট ভাড়া নিয়েছি চেয়ার ছাতা লাগানো চেয়ার তো এখান থেকে পানিতে বসে ইন্টার টিনজয় করার পর দেন আমরা চলে যাব হতে সেম শীতে বসবো আর দিন নামাজে যাবে ঠিক আছে এনজয় করি এখন পরে আবার কথা হবে তো প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় পার করে এখন হচ্ছে বিদায়ের পালা এত সুন্দর একটা জায়গা থেকে এখন আমাদের বিদায় নিতে হবে তো ভোলাগঞ্জে আমাদের যে ট্যুরটা ছিল সেটা এখানেই শেষ করতেছি অ্যান্ড এখন আমরা রওনা হব আমাদের নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে অ্যান্ড এখন আমরা যাব হচ্ছে লাক্ষাতুর চা বাগান এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা সিলেট যে স্টেডিয়ামটা সেটাও দেখব আসলে আমাদের সাথে যে আমাদের ভাইয়া ছিলেন যিনি আমাদেরকে ড্রাইভ করে সব জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলেন নূরজাহান গ্র্যান্ডের পক্ষ থেকে যে গাড়িটা আমরা পেয়েছিলাম একটা প্যাকেজের মাধ্যমে তো ওই ভাইয়া যেহেতু লোকাল ওখানকার সিলেটের তো উনি আমাদেরকে চেষ্টা করবে যে লাখাতুর চা বাগানটা যাতে আমরা দেখতে পারি এবং স্টেডিয়ামটা যাতে আমরা একটু ঘুরে আসতে পারি ভাই আর পরিচিত লোক আছে তো উনি আমাদেরকে ঘুরিয়ে আনবে তো চলেন এখন লাখাতুর চা বাগানের উদ্দেশ্যে যাই এবং আরেকটা কথা বলে নেওয়া খুবই ভালো যে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ ট্যুরটা একদিনে দিয়েছি আমরা সকাল নয়টার দিকে বের হয়েছি এবং আমরা প্রায় পাঁচটার মধ্যে আমরা চারটার মধ্যে আমরা হোটেলে প্রবেশ করেছি এবং হোটেল থেকে রেস্ট টেস্ট নিয়ে দেন আমরা আর রোজা ছিলাম যেহেতু ইফতার টিফতার করে দেন আমরা ওদিনের যে টোটাল জার্নিটা এবং ওদিনের পুরা ঘোরাঘুরিটা আমরা শেষ করেছি
তো আমরা এখন আছি লাকাটুরা চা বাগানে তো আমাদের সাথে যে ভাইয়া ছিল তো সেই ভাইয়া আসলে নিয়ে আসছে ওনার পারমিশন আছে परिचित लोक छो তো উনি ওই লোকের কাছে ফোন দিয়ে আমাদেরকে একটু দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ফ্র্যাঙ্কলি যদি আমি বলি যে আমার কাছে মারিনি ছড়া চা বাগানের থেকে লাখার তো চা বাগানটা বেশি ভালো লেগেছে এবং আর একটু অর্গানাইজ মনে হয়েছে তো ভাইয়া আমাদেরকে টিও অর্ডার মানে অফার করতেছিল বাট যেহেতু আমরা রোজা রেখেছিলাম তো চা খেতে পারতেছিলাম না নাহলে ভিতরে চায়ের স্টলও ছিল তো এই আর কি তো চলেন দেখি স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে যাই হেঁটে হেঁটে তো যদি স্টেডিয়ামটা দেখতে পারি তাহলে দেখব। তো দেখি ভাইয়া পারমিশন জোগাড় করতে পারে নাকি স্টেডিয়ামের ভিতরে আমরা ঢুকতে পেরেছি বাট ক্যামেরা নিয়ে ঢুকার পারমিশন পাইনি যে কারণে আমরা কোনো শ্যুট করতে পারি নাই বাট মোবাইল দিয়ে যতটুকু করতে পেরেছি সেটাই তো এখন আমরা আবার রওনা হয়ে যাব নূরজাহান গ্র্যান্ডের উদ্দেশ্যে হোটেলে ফিরে যাব এবং আমাদের যে আজকে সারা দিনের যে একটা ট্যুর ছিল সিলেটে যা যা ঘুরে দেখার ছিল সেটা সেটা ঘুরে দেখেছি আমরা তো এখন আমরা আবার হোটেলে ফেরত যাব এবং হোটেলে গিয়ে আমরা সারা দিনের যে একটা টায়ার্ডনেস সেটা দূর করার জন্য আমরা জাকুজিতে কিছুক্ষণ রেস্ট করব এবং ভালো মতো শাওয়ার টাওয়ার নিয়ে ইফতার করে দেন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ব তাড়াতাড়ি এবং পরের দিন সকালে কি করি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো যথেষ্ট বড় লবিটা যেটাকে লবি বলি আমরা এখানে যারা মানে চেক আউট করবে অথবা যারা চেকিং করবে রেস্ট নিতে পারে বসে লাইক যার চেক ইনের একটা টাইম আছে রাত দুপুর দুইটা বাজে তাদের চেক ইন টাইম তো ততক্ষণ পর্যন্ত চাইলে এখানে রেস্ট করা যাবে বসা যাবে এখানে বসে বসে ম্যাগাজিন ট্যাগাজিন করা যাবে পেপারও ইউজ করা যাবে তো এই আর কি তো এই হচ্ছে টোটাল রিসিপশনটা আপনাদেরকে আমি ঘুরে দেখাচ্ছি তো এই তো নূরজাহান ব্র্যান্ডের যে টোটাল ব্লকটা তো আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি নূরজাহান গ্র্যান্ড থেকে আজকে চলে যাব আজকে সিলেট থেকে চলে যাব তো এই আর কি তো নূরজাহান গ্র্যান্ডের সাথে আমাদের জার্নি খুব ভালো হলো 
এন্ড হোটেলটাও খুব পছন্দ হয়েছে এন্ড যারা সিলেটে আসবেন সেটা সিলেটের মানুষ হোক অথবা অন্য কোথাও থেকে আপনারা আসেন সো নূরজাহান নূরজাহান ব্র্যান্ড ইজ আ হাইলি রেকমেন্ডেড আমি আপনাদেরকে হাইলি রেকমেন্ড করতেছি এখানে থাকা যারা একটু ক্লাসি চয়েস যারা একটু পছন্দ করেন এরকম ক্লাসি জায়গায় থাকতে তো তারা অবশ্যই নূরজাহান ব্র্যান্ডে এসে ভিজিট করে যেতে পারেন তো আমার ভিউয়ার্সদেরকে আমি হাইলি রেকমেন্ড করছি নূরজাহান ব্র্যান্ড তো চলে আসবেন দরগা গেটের থেকে একদমই কাছে খুব বেশি দূরে না দরগা হচ্ছে ওয়াকিং ডিস্টেন্স তো সবসময় তাদের অনেক অফার্স থাকে অনেক ধরনের অনেক ডিসকাউন্ট থাকে তো তাদের ফেসবুক পেজটা আপনি লাইক দিয়ে রাখবেন সো সেই হিসাবে তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন কখন কোন অফার চলতেছে অ্যান্ড আমরা যে কালকে ঘুরতে গিয়েছিলাম রাতারপুর তারপর হচ্ছে ভোলাগঞ্জ তো এটা ওনাদের এখান থেকে আমরা গাড়িটা বুক করে নিয়েছি তো যারা এরকম গাড়ি বুক করতে চাচ্ছেন রেন্ট কার রেন্ট করতে চাচ্ছেন তারা ওনাদের এখান থেকেও করতে পারবেন সব ধরনের ফ্যাসিলিটিসই আছে কোনো সমস্যা নেই তো এই আর কি তো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি আজকের ব্লগ এখানে শেষ করছি সিলেক্টের ব্লগ সো পরে আবার অন্য কোথাও অন্য কোনো হোটেলে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ